，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。我们常常对那些自律的人充满羡慕，以为他们生来就具备强大的自我管控能力，能够不被手机所迷惑，也不会毫无节制地吃零食，仿佛是被上天选中的幸运儿。然而，现实情况是，就连马斯克都曾表明，自律并非依靠坚持，而是依赖替代。简单来讲，若要戒掉那些带来短暂快乐却有害的行为，就必须先找到能让自己更快乐的事物来取而代之。什么是垃圾快乐呢？所谓垃圾快乐，是指那些只会让你在当下获得愉悦。过后却追悔莫及的事情，例如毫无节制地刷短视频、狼吞虎咽地吃高糖零食，以及躺在床上追剧直至深夜。每当你做这些事情时，大脑会分泌多巴胺，使你获得极大的满足感。可是，一旦结束，你就会发现时间被白白浪费，任务没有完成，体重可能还增加了几斤。我们都清楚这些习惯不好，可为什么总是难以戒掉呢？问题的关键在于，我们总是想着要凭借坚持去克服，却忽略了从根本上做出改变。实际上，我们真正需要的不是与自己的欲望相对抗，而是去探寻更好的替代方法。习惯是无法被禁止的，只能被替代。很多人觉得要摆脱坏习惯。就必须依靠强大的意志力去压制自己，但事实上，习惯是一种经过长期形成的行为模式，不可能通过简单的禁止就消除。就好比你想戒掉吃零食的习惯，与其强行克制自己，不如将注意力转移到更健康的选择上，比如用坚果和无糖水果干来替代那些高热量的小零食。这样既能满足口腹之欲，又不会让你为体重问题而烦恼。同样，如果你发现自己总是手机不离手，不妨用阅读书籍、做手工艺或者散步等活动来替代。毕竟，手机上的短视频虽然能让你在短时间内放松，但当你沉浸在一个精彩的故事中，或者亲手完成一个小作品时，所获得的满足感和成就感远远超过了短暂的屏幕快乐。我们追求垃圾快乐，是因为它们来得太过容易和迅速；而健康快乐则需要我们花费心思和时间去培养。不过，健康快乐所带来的回报更加持久和真实。在替代习惯的过程中，不要对自己过于苛刻。任何改变都需要时间。偶尔的放纵也是人之常情，关键是当你意识到自己又陷入垃圾快乐时，能够及时调整过来。比如今天多吃了几块蛋糕，不要因为自责而放弃健身计划，而是要告诉自己明天加倍努力就好。要把需要做的事情变成自己想做的事情。提到自律。很多人马上会联想到逼迫自己咬牙坚持，认为自律就是要和自己的惰性做斗争，是要强迫自己去做那些根本不想做的事情。其实，自律的目的并不是为了让自己痛苦地完成任务，而是要学会把需要做的事情转化为愿意做的事情。用一个大家都熟悉的例子来说，我们总是被教导要早起。但很少有人真正享受早起的过程，大多数人的早晨是被闹钟声强行唤醒的，然后拖着沉重的身体开始新的一天。但是，当你把早起看作是给自己多出一段宁静的独处时光，而不是仅仅作为一项任务时，你可能会发现早起并不是一件可怕的事情。你可以利用这段时间做一些自己喜欢的事情。比如泡一杯咖啡，读几页喜欢的书，甚至只是静静地享受一下清晨的阳光。这些小确幸其实都是早起带来的意外收获。
，当你把早起看作是给自己多了一段独处和享受的时间，而不仅仅是为了完成任务时，这一天的开始就充满了期待和意义。你的早起从此不再是为了要做，而是变成了一种享受生活的想做。所以，自律的关键不在于对自己有多严格。而在于能否找到那些让自己心甘情愿去做的理由。就像学习语言，有些人是为了工作，有些人是为了旅行，而有些人则是为了喜欢看原版的影视剧。无论动机是什么，只要找到自己喜欢的角度去看待这件事，它就不再是枯燥的任务，而是变成了有趣的探索。一，嗑瓜子效应。用微习惯撬动大变化，你是否有过这样的经历？一旦磕了第一颗瓜子，就会一颗接一颗，根本停不下来。即便告诉自己再磕几颗就停，手却依然无法控制。这就是所谓的嗑瓜子效应。它看似是瓜子具有某种特殊魔力，然而实际上，其背后隐藏着一个有关自律的真理。自律并非要一次性达到极致，而是从那些微不足道的小事起步，让良好的习惯逐步积累，最终演变成能够改变人生的大事。很多人一提到自律，脑海中就会浮现出诸如“一年减重二十斤”“每天跑步十公里”“戒掉所有不健康食品”之类的宏大目标。这些目标听起来确实很励志。但却令人望而却步，因为他们显得过于庞大和遥远，让人连开始的勇气都没有。但实际上，自律的奥秘就潜藏在日常的小细节中，比如每天少喝一杯奶茶，或者每晚早睡半小时。这些看似微小的改变，却能在不知不觉中汇聚成巨大的效果，就像嗑瓜子一样，从第一颗开始。不知不觉，一袋瓜子就嗑完了。整个过程无需强迫自己，自然而然就完成了。嗑瓜子效应告诉我们一个简单的道理：不要企图一步登天，而是要先迈出那一小步。不要急于求成，不要给自己施加过大的压力，要从最小的改变做起。也许在某个阶段，当你回首往事时，会发现自己已经走了很远。二，增加阻力，远离诱惑。我们都深知戒掉坏习惯是极其困难的，就像走在沙滩上，明明知道前面是海滩烧烤，却总是忍不住一步步靠近。这种明知不可为而为之的感觉，简直是坏习惯的最佳写照。想要改变这种状况，其实有一个小妙招。那就是给自己设置一些障碍，例如，若想戒掉嗑瓜子的习惯，可以直接把瓜子袋子用胶带封好，这样每次想吃的时候，就需要先去找剪刀，增加了阻力，你会发现坏习惯就不那么容易犯了。再想象一下，你决定晚上不刷手机，结果刚躺下。手就不由自主地滑向某个短视频平台，一开始刷就是一个小时，手机屏幕就像闪烁的夜视霓虹灯，每个 app 都像是一个诱人的小陷阱。解决这个问题的方法很简单，就是增加阻力，把那些容易让人上瘾的娱乐软件移到一个很深的文件夹里，再给它取一个繁琐的名字，比如“税务申报工具”。看到这个名字就让人望而却步，你甚至可以设置一个复杂的密码，这样每次想刷的时候就需要多花几步操作。这些步骤虽然看起来不多，但却足以让你多思考几秒钟，从而避免自己继续沉迷。另外，零食也是很多人难以抗拒的诱惑，那些甜的、高热量的零食。总是在最不该出现的时候出现在桌子上。那么，如何应对这些坏习惯的元凶呢？不要试图单纯依靠意志力去完全拒绝他们，这太难了。不如借助环境的力量来帮忙，比如把零食放在一个你够不到的高处
，甚至是顶柜里。总之，要让你拿的时候很费劲，可能需要拖个凳子，甚至要清理出一条攀岩路线。在你决定挑战这些困难之前，可能就已经改变了想法。听到上述两个例子，相信大部分人都深有感触。人在舒适的环境中总是容易犯错，所以打破舒适的秘诀就在于给自己添堵。刚开始增加阻力时，可以从最简单的阻碍入手，不要一次性把事情搞得太复杂。比如，只是把零食放到柜子里，而不是一下子把所有零食都扔掉。随着你逐渐习惯了这些小阻碍，再慢慢增加难度。比如定时锁机，给社交软件设置限时密码，周末把电脑收起来等等。我们要学会利用这些阻力机制，让坏习惯无处遁形，让自己成为习惯的掌控者，而不是被习惯所控制。要明白，增加阻力并不是为了让你彻底戒掉什么，而是让你在每次做决定时，先思考一下，这件事对我真的好吗？这种短暂的思考往往是成功的开始，所以不要害怕给生活增添一些小麻烦，它们其实是我们对抗诱惑、改掉坏习惯的秘密武器。利用阻力抵御诱惑，可使自律不再是强迫自己坚持，而是能顺其自然、毫不费力地融入自身。同时，设立惩罚机制。借助害怕失去的心理激励自己前行，自律听起来似乎很高大上，然而实际上，有时我们需要一些略显阴暗的手段来督促自己。设立惩罚机制便是一种能促使自己必须完成任务的有效方法。你可能会觉得这像是在给自己找罪受，但它其实非常有效。毕竟，人们往往更害怕失去。而非渴望得到。既然如此，为何不利用这一点来增强自身的动力呢？很多时候，奖励机制可能对我们起不到作用。例如，你告诉自己今天完成任务就给自己买杯奶茶，结果一整天都在想着那杯奶茶，任务反而被拖延到最后。这是为什么呢？因为我们太习惯于延迟满足感。觉得奖励可以留到明天，而今天玩的开心才是最重要的。所以，在这种情况下，不妨反其道而行之，设立一个你特别不想面对的惩罚。比如，如果没完成任务，就要给你最不喜欢的组织捐款，或者是你不支持的政党，又或者是你觉得无聊至极的娱乐项目。这样。每当你想偷懒时，一想到那笔钱会落入敌人的口袋，你可能就会立刻打起精神来。人性就是如此奇妙，哪怕是自己的钱放错了地方，都会让人感到血压飙升。设立惩罚机制的核心在于利用害怕失去的心理来推动自己行动，因为人的天性是趋利避害，奖励带来的满足感。有时并不如惩罚带来的痛苦更能激发行动力，所以若想真正做成一件事，就要给自己找一个害怕失去的理由。就像那句古话说的：“要打蛇打七寸。”惩罚机制就是要精准的打击我们的软肋，明知会疼，我们自然会想尽办法避开它，最终任务就能顺利完成，自律也就得以实现。当然，惩罚机制并非是固定不变的，它需要依据个人的个性和喜好进行灵活调整。有些人觉得金钱的惩罚力度最大，而有些人则会因社交羞耻感而更有动力。你可以尝试不同的惩罚方式，看看哪种对自己最有效，然后将其作为日常督促自己的得力助手。想象一下。每当你想偷懒时，就脑补一下惩罚的画面，看着讨厌的组织收了你的钱，想想自己在朋友面前出丑，或者一想到自己还要加班补回任务量，那种疼痛感自然会促使你拿起手边的工作。虽然听起来有点自虐，但不得不承认。
。这种方式对懒癌患者来说简直是救命良方。当然，我们也不能让自己一直处于压力巨大的状态，毕竟我们还需要正向激励。所以，在设立惩罚机制的同时，可以考虑搭配一个救赎机制，例如。如果一周内你达成了所有目标，就可以抵消一次惩罚。这样，你不仅有动力避免惩罚，还能用达成的目标换取奖励。惩罚与救赎相辅相成，让我们在害怕失去和期待得到之间找到了完美的平衡点。这种方式使自律不再是枯燥的坚持，而是一场有规则、有目标的游戏。让每一天的行动都有了明确的意义。三，不要让坏朋友破坏你的计划。你是否曾经信誓旦旦地告诉自己要早睡早起，却总是在好友的再聊五分钟中彻夜未眠？或者你刚决定要健康饮食，结果却被朋友一通电话拖进烧烤摊，啤酒和肉串轮番上桌。这时。你可能会自我安慰说：“人嘛，偶尔放松一下也没关系。”但这些偶尔的背后，往往隐藏着坏朋友对我们自律的巨大破坏作用。首先，若要自律，就必须先摆脱孤军奋战的心理。很多人觉得计划是自己的事，不想让别人知道，这其实是一种心理逃避。因为一旦你告诉全世界，你的目标就像立下军令状一样，没完成任务就意味着丢脸。这种社交压力会促使你更加坚持，所以不要害羞，把你的计划告诉朋友和家人，让他们成为你的监督团队，甚至可以在社交媒体上宣布你的目标。无论是每天跑步五公里，还是一个月读完两本书，当所有人都知道你的目标时。那种被期待的压力会成为你坚持下去的强大动力。毕竟，没有人愿意在朋友圈里成为那个被人看不起的人。当然，除了让大家监督，你还要注意避开那些坏朋友。这里所说的坏朋友，不一定是指人品不好，而是那些总是怂恿你做出不自律行为的人。他们可能是夜猫子，每天拉着你熬夜聊天。打游戏，或者是美食爱好者，总是在你努力健身、减肥时给你发来诱人的美食照片。这些坏朋友往往是你自律道路上的绊脚石。他们或许出发点是为了陪伴，但无形中却让你的计划一再搁浅。要避开这些坏朋友，首先要明确自己的底线。比如，你可以明确告诉他们，你要早睡。不能聊太晚，或者直接拒绝每周四次的宵夜邀约。记住，有时候拒绝也是一种自律，是对自己目标的坚定承诺。当然，你不需要因为自律就彻底和这些朋友绝交，毕竟人际关系还是需要经营的。你可以选择和他们保持适当的距离，或者把互动的频率控制在一个合理的范围内。通过这种方式。你既能维护友谊，又不必牺牲自己的自律目标。除了避开坏朋友，另一种更积极的方式是寻找志同道合的新伙伴，加入一些兴趣小组或者在线上的自律打卡群，与那些和你有相同目标的人一起努力，和这些人交流。你会发现，他们不仅不会阻碍你，反而会激励你。给你提供新的思路和建议，一起打卡，一起分享进展和心得，这种良性互动会让你在自律的路上走得更加顺畅。一个人的影响力或许有限，但当你被不同的自律故事环绕时，那种向上的力量会逐渐渗透到你的日常里。解开坏习惯的症结，找到问题的根源。你有没有想过？这些坏习惯背后可能隐藏着更深层次的原因。我们之所以会陷入坏习惯，是因为他们在某种程度上满足了我们的心理需求。想想看，为什么我们会无节制地刷手机？
，也许是因为无聊，想要打发时间，或者是因为压力大，需要找个出口来释放。又比如暴饮暴食的背后，可能是因为焦虑、寂寞，想通过食物来填补内心的空虚。了解了这些，我们就不难发现。与其花费大量精力去戒掉坏习惯，不如先冷静下来，问问自己：我真正需要的是什么？是放松？是陪伴？还是被认同？当你找到这个问题的答案，你就能更精准地对症下药。一旦找到了坏习惯的根源，下一步就是去寻找更健康的替代方式。比如，如果是因为压力大而暴饮暴食。那么可以尝试通过运动来释放压力。另外，很多人都认为拖延是一种坏习惯，但实际上它往往是压力和焦虑的产物。我们之所以拖延，可能是因为任务过于复杂，让我们感到无从下手，或者是因为害怕失败，索性就一直拖着不做。可见。坏习惯很多时候是我们逃避现实的一种方式。当你感到焦虑时，尝试去梳理这些情绪的来源，并且告诉自己这些情绪都是正常的。你可以写日记，把烦恼写出来；也可以找一个值得信赖的朋友聊聊。情绪需要一个出口，但坏习惯显然不是最佳的出口。面对自己的内心，才是最有效的治愈方式。很多坏习惯之所以难以改变，是因为他们已经成为了一种惯性思维。所以，当你意识到这一点，我相信你也可以放过自己，享受改变的每一步。你会发现一个更加自律、更加快乐的自己正在路上，与你共勉。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。